Nag-uusa ng magsara ang may-ari ng resort na nag-viral dahil itinayo sa gitna ng Chocolate Hills ng isang protected area. Aminado naman ng pamilya na hindi dapat resort ang ipatatayo nila sa lugar noong una. Magbabalita si Mont Gualvez. May swimming pool, slides at cottages pa. Ito ang viral ngayong resort sa Sagbayan Bohol. Itinayo kasi yan sa gitna ng Chocolate Hills Natural Moment, isang protected area at kabilang sa naideklarang UNESCO Geopark sa bansa. Pumalo na ng higit 4 million views ng video ng vlogger na si Ren the Adventurer. Pero karamihan ng reaksyon, puro angry o galit. Apilan niya, huwag siyang kuyugin dahil nag-adventure lang naman daw siya sa lugar. Ayon naman sa provincial government, aprobado ng Department of Environment and Natural Resources ang pagtatayo ng resort. Sa panayam, sa Ted Filon at DJ Chacha ng Radio 5, sinabi ni Bohol Provincial Member Jamie Villamor na tinawagan nilang DNR para ipahold ang ganitong construction sa lugar noong nakaraang taon. It was manifested that uh, DNR allowed the construction and the development of such resort uh, per resolution that they issued, no, dalawang resolutions pa ngayon, endorsing and approving the construction and development of the of the said uh, resort. Inirekomenda rin daw nila na gumawa ng legal na hakbang ang DNR dahil hindi sumunod ang Captain Speak Resort para sa Environment Compliance Certificate o ECC. We recommended na dapat yung guidelines nila should mm -hmm. be revised because since it is a protected area, there shall be no construction or development done in the okay. area. Ayon sa DNR, 1997 nang ideklarang protected area ang Chocolate Hills sa Bohol. Kinikilala at ginagalang daw nila ang karapatan ng landowner na may-ari ng tituladong lupa roon. Pero may kalakip itong restrictions at regulations sa paggamit kahit pa privately owned ang lupa. Sa kaso ng Captain Speak Resort, naglabas daw ang DNR ng temporary closure order dito noon pang September 2023. At notice of violation nito lamang Enero dahil sa pag-ooperate ng walang ECC. Pero sa ilang social media posts, ginanap pa rito ang 2024 Bohol Provincial Athletic Meet Swimming Competition noon lamang Pebrero. Ayon sa kapatid ng may-ari na tumatayong manager ng resort, 2005 nila nabili ang lupain na may titulo na. Sinubukan pa rin nilang magtanim nung una pero hindi naging matagumpay dahil asidik daw ang lupa. Paninindigan nila, aprobado naman ng lokal na pamahala ng kanilang negosyo. Hindi po pa nila aabot ng 2024. Kung wala po kami business permit, sir, lahat yung mga construction namin, meron po kami mga building permits po. Meron na itong dalawang treehouse, restaurant at nitong 2022, naglagay sila ng swimming pool. Sa tansya ng pamunuan ng resort, aabot na raw sa 10 milyong piso ang kabuoang halaga ng mga nagasos nila sa pagpapagawa nito kung saan ngayon may ongoing paan nilang construction para sa magiging function hall sa lugar. Yun nga lang, aminado silang wala pang Environmental Compliance Certificate o ECC ang resort. Pakiusap nila sa pamahalaan, wag silang ipasara. Wala rin daw silang sinisira sa lugar. Ang security is pressure din namin po eh. Bakit namin bigibahin? Nagpapabuo ng DNR ng team na susuri kung sumunod ng resort sa temporary closure order. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.